Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So, in this video, Madras University Institute of Distance Education order MBA third semester order previous year question paper da solve panna So, in this video, we have the financial management subject So, the other subject code pathinga abdi na RMB 3P abdi So, this is the subject code. So, if in the subject we have the December 2022 question paper So, this is the number part C da paaka poro. That is the 10 mark question da paaka poro. So, 24th sum da number paaka poro. So, in the sum da number the profitability index abdi intro da kanu dikka so question paanga the initial outlay of a project is 1 lakh and its generated cash outflows of 40000 30000 50000 and 20000 assume a 10% rate of discount calculate profitability index so first namakku question la enna information kuduthirukanga abindrada paakalam so first namu vandu project oda investment amount vandu 1 lakh abindrada vandu kuduthirukanga so initial investment vandu 1 lakh Next, in the project, we have to cash inflows generate So, we have 40,000, 30,000, 50,000, and 20,000. So, that is the year order values. So, this is cash inflows. Next, we have the rate of discount 10% assume. So, in the information, we have to the profitable index. Also, we have to the rate of interest in the year, 10% the question. So sometimes we question la vandu the rate of discount vandu enna percentage abindrathu mattum dhaan kudupanga mathapadi indha mari adoda oru oru year kum adoda value enna abindrathu vandu kudukamaatanga so and the time la namba vandu oru small formula use panni indha discount values vandu kandupidipo so adu eppadi kandupidikano abindrathukana detailed video vandu already namba channel available a irukku so adoda link vandu na description la kudukuren so neenga adhula vandu paathu therinjukonga next vandu indha profitable index na enna so idoda concept vandu neenga therinjukonu nanachinga na so adukku vandu na already separate a video make panni so that's in the description la irukum check panikonga so capital budgeting abindra playlist la indha ella videos me available a irukum and in our information in the profitable index vand namba pi method abinu solluvom and adhe mari excess present value method and benefit cost ratio bc ratio abinu solluvom so idu ellame indha profitable index oda alternative names so indha names vand question la kuduthirundhalo neenga vand profitable index abindra da kandupidikka poringa abinu artham so appo idhe process da namm vand follow panna porom so ipo namm vand sum start pannalam so solution statement showing profitable index so year vand nammalku 4 year vand kuduthirukanga so 4 year next cash inflow or or year kum enna na cash inflow so adu vand inge kuduthirukanga so 40 30 and 50 and 20 so adu vand nam inge note pannikalam so 4 years oda cash inflows vand note pannirukom next vand namba discounted factor at 10 percentage ku and or or year kum value enna abindradhu inge kuduthirukanga so adhi vand nam note pannikalam so first year ku vand 0.909 and second year ku vand 0.826 so andha maadhiri so in the 4 years or a discounting factor we will note so next we will present value so first in the profitable index or a format so first year next cash inflows next we will the discounting factor we will the PV factor and the rate and the rate next we will the present value so present value we will the cash inflow multiply in the discount rates so the two multiply answer we have the present value. So, first year, paarenga, cash inflow is 40,000 and in the discounting factor is 10% is first year 0.909. So, 40,000 into 0.909. Paanano. So, in the cash inflow 40,000 into in the discounting factor 0 0.909. We multiply 36,360. So, this is the second and third and fourth year. So, cash inflows and discounting factor multiply the year the present value. So, in the present value, so in the present value so actually in the 40, 30, and 50, and 20. So, in the cash inflows, we have the future value. That is the first year end, we have 40,000 cash inflow. And that is the second year end. 30,000 So, we will estimate So, in the year, we will get cash inflows So, this is the future value. So, now we have the present value. So, in the future value, the present value. So, now we have 40,000. So, in the 40,000, in the year date, the 40,000 rate value. So, in the 40,000, in the first year, we have 40,000. But, now we have in the date, so, in the 40,000, Value and so, the value is 36,360. So, we will present the present value. 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 So, we will present the present value.
வந்து நடுவில் இந்த டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ வந்து டுவெல் கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபிஃப்டீன் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டினில் என்ன ரேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ரேட் வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டெசிமல் வேல்யூஸும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூவோட மீனிங் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த நாலு இயருக்குமே ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் இயர்ஸோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நாலு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி வருது ஸோ இது வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் லேக் ஸோ அது வந்து நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் வேல்யூனா நம்ம வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒன் லேக் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி வருது ஸோ இந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மைனஸ் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி பட் ஆனால் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் இண்டெக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ராஃபிட்டபிள் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது அதை பாருங்கள் ஸோ ஃபார்முலா பாருங்கள் ப்ராஃபிட்டபிள் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ டிவைட் பை ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படின்றது ஸோ நம்ம வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மொத்தமாக எவ்வளோ அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து நம்ம இங்கே மேலே யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கீழே பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஸோ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு இந்த சமயத்தில் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒன் லேக் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த ஒன் லேக்குக்கு வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கேட்குற ஸோ ஆக்சுவலா இந்த ஒன் லேக் ஆல்ரெடி வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூல தான் இருக்கு பிகாஸ் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ நம்ம அந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்டிங்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ற அமௌண்ட் ஸோ அது வந்து ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் வேல்யூல தான் இருக்கு நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல நான் இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லல ப்ரெசென்ட்லயே நம்ம வந்து இந்த ஒன் லேக் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றோம் ஸோ அப்ப இது ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் வேல்யூல தான் இருக்கு ஸோ அப்ப வந்து நம்ம இந்த ஒன் லேக் வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃபுல்ல வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இதுவே ஒரு வேலை நம்ம வந்து இந்த இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வந்து நம்ம இயருக்கு இயருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட் இயரில் ஒன் லேக் நெக்ஸ்ட் டூ செகண்ட் இயரில் டூ லேக் அந்த மாதிரி அந்த இயருக்கு இயருக்கு நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து அப்போ அந்த வேல்யூஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த சமயில் நம்மளுக்கு வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வெறும் ஒரே ஒரு அமௌண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் வந்து இனிஷியல்லேயே வந்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ தான் ஸோ மோஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு சம்மில் வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூவில் தான் கொடுப்பாங்க அதாவது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரே ஒரு அமௌண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து இந்த கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவில் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது வெறும் இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார்மில் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ வந்து ஒன் லேக் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டபிள் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது வருது நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம டெசிஷன் க்ரைட்டீரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சம்ல வந்து டெசிஷன் வந்து கேட்கல பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதை கொடுக்கறது வந்து நல்லது தான் ஸோ நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ அப்போ இந்த சமயம் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் இண்டெக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக வந்து இருக்கு ஸோ அதனால இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுவே நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருந்தால் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் நினைச்சீங்க so, Thank you for watching.